za balakat pinoy ako po si Danielle alam ngang ba paborito ko ang gulay because it's nutritious kaya magluto ang tatay ko ng chapsoy wala na akong i-intro nasabi na ni Danielle lahat diba? mukhang pwede nung pumalit sa akin alam niyo si Danielle ang paborito niya ng mga nutritious na pagkain at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na matagal ko ng kapartner at kaagapa yung Nor sa kusina. Kaya naman yung mga nutritious na pagkain na paborito niya at paborito rin ng ibang mga anak ko. Pinapasarap yan syempre lagi gamit ang Nor. Kaya naman ng aking mga anak ay laki sa kanilang paboritong pagkain. Syempre, laki rin sa Nor. At idadagdag ko pala, itong lulutuin nating chop suey, maglalagay pa tayo dito ng chicken, ng broccoli, at ng boiled quail eggs. Ito yung kompletong listahan ng mga sangkap na kakailanganin natin para dito sa ating nutritious and delicious recipe. At iniimbitan ko rin kayo ha, na bumisita palagi sa ating website para makuha ninyo yung kompletong recipe. Yan ang panlasangpinoy.com So kung handa na kayo at ready na rin lahat ng mga sangkap, tara na, samahan nyo na ako magluto. Magpapainit lang muna ako ng mantika dito sa isang wok. At once sa uminit na, igisa na muna natin itong sibuyas. Ang gamit ko dito ay pulang sibuyas. Chinap ko lang ng malalaking peraso. Pwede kang gumamit na kahit anong kulay na sibuyas at bahala na kayo ha kung gano'ng kalaki yung paghiwa na gusto ninyo. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maghiwalay na yung layers ng sibuyas. At ilalagay ko na rin kagad yung bawang. Igigisa ko lang to ng mga 15 to 20 seconds. At pagkatapos ay ilagay na natin yung chicken. Ito ay chicken breast na boneless na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maging light brown na kulay ng outer part ng chicken. At dahan-dahan lang tayong maglalagay dito ng soy sauce. Pati na rin, syempre, ng oyster sauce. Haluin lang natin to. At pagkatapos niyan, ay magbubuhos lang tayo ng tubig. Takpan lang muna natin itong wok. At papabiyaan ko lang muna kumulo yung mixture. At once sa kumulo na, maglalagay ako dito ng isang perasong North Chicken Cube. Para naman maging buong-buo ang lasa ng chicken dito sa ating chapsuy. Hahaluin ko muna to. Tatakpan ko lang at i-adjust ko lang yung init sa medium. Ituloy lang natin ang pagpapakulo hanggang sa mag-reduce yung sauce sa kalahate. At once na mangyari na yan, ilalagay ko muna yung gulay na pinakamatagal na lumambot sa lahat ng gamit natin at yan yung carrot. Iluluto ko lang to ng 3 minutes. Takpan lang muna natin itong wok. At habang niluluto natin yung carrots, pinagsama ko lang yung cornstarch at yung tubig. Ito yung tinatawag natin na slurry. Ito yung nagpapalapot dun sa sauce. Ilagay na natin itong slurry mixture dito sa ating wok at hahaluin ko lang. Mapapansin ninyo maya-maya, unti-unti nang lalapot yung sauce. Pero bago lumapot yung sauce ng tuluyan, ilagay na muna natin ibang mga sangkap. Ito yung tinatawag na young corn. So yun yung batang mais at delata yung gamit ko. Kaya importante na hugasan muna natin ito bago natin ilagay dito sa wok. At ito naman yung cauliflower. Maglalagay din ako dito ng bell pepper. Ang gamit ko ay red at green bell pepper na naslice ko lang. At para mas maging healthy itong ating chop suey. At paborito rin na Daniel, naglalagay ako ng broccoli. Ito yung gusto ko sa chapsoy eh dahil napakaraming healthy na vegetable ingredients. 
Ito namang susunod na ilalagay ko, yung tinatawag natin na chicharo. At kilala rin ito sa tawag na snow peas. At pagkatapos niyan, ilalagay ko na yung repolyo. Itong repolyo yung na-chop ko lang ito ng malalaking piraso. So nasa sa inyo na kung gano'ng kalaki o gano'ng kaliit yung gusto ninyong hiwa sa repolyo. Takpan lang muna natin itong wok para lang maluto ng konti yung gulay. Gusto ko lang lumabuto ng konti para mas madaling mahalo maya maya. After mga 1 to 1 and a half minutes ng pagluluto dito sa gulay, tanggalin na natin itong takip. At ito toss ko lang para naman talagang maging well distributed na lahat ng mga ingredients natin. At pagkatapos niyan, titimplahan ko lang to ng ground black pepper at ng asin. At siyempre pinakahuli, ilalagay na natin dito yung boiled na quail eggs. Huwag nating uunahin to ha dahil baka naman masira to sa kakahalo natin, baka madurog. So ito yung pinakahuli na nilalagay ko. Lulutuin ko lang to ng mga 30 to 45 seconds pa. At pagkatapos na nililipat na natin ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Ganyan lang kadali talagang magluto ng nutritious and delicious chop suey. Paboritong paborito talaga ito ni Daniel. Kaya sana, itry ninyo tong ating recipe. Para naman matikman ninyo kung talagang gano'n ito kasarap at makita nyo kung talagang gano'n rin ito kadaling lutuin. Tara na! Kain na tayo!